नमस्कार नमस्कार मंडळी तर आज आपण आलेलो आहे आंबेगाव तालुक्यातील पश्चिम भागातील निसर्गरम्य अशा ठिकाणी दिगद या गावी तर या दिगद या गावात तुम्ही पाहू शकता आजूबाजूचा परिसर किती छान आहे निसर्गाने नटलेला हा परिसर आहे तर येता येता मी काही व्हिडिओ काढायचा प्लॅन नव्हता पण जसं जसं ह्या भागामध्ये आलो तसं मला व्हिडिओ काढण्याचा मोह काही आवरलेला नाही आहे त्यामुळे मी माझ्या ब्लॉगला सुरुवात करते तर आज आपण आलेलो आहे दिगदीतील भैरवनाथ मंदिरापाशी तर आता आपण पहिल्यांदा इथे आलोच आहे तर आपण दर्शन घेऊया आणि त्यानंतर तुम्हाला मी आजूबाजूचा जो डिंबे धरणाचं जे बॅक वॉटर आहे ते हे जे बॅक वॉटर आहे तर हे जाताना तुम्हाला मी रस्ता आणि आजूबाजूचा परिसर दाखवेल तर चला तर मग आपण आपल्या व्हिडिओला सुरुवात करूया अशा डोंगरदारेंच्या कपारीमध्ये हे भैरवनाथाचं मंदिर स्थित आहे या ठिकाणी आपण आपल्या गाड्या लावलेल्या आहेत आणि आजूबाजूचा परिसर अनुभवत आहे तर गेल्यावेळी जेव्हा आपण आलतो जे भीमाशंकर आपण कोंढवळ भीमाशंकर पाटण कुशीर येथे खोरं केलतं त्यावेळेस आम्ही मेघोलीला आलतो तर ते मेघोली ह्या बाजूला ह्या डोंगराच्या पलीकडं म्हणजे मी ह्या बाजूला आलतो आणि त्यानंतर मी ह्या इकडच्या इकडच्या बाजूला इकडं इकडं आतमध्ये ह्या डोंगराच्या पलीकडे इकडं पाटण कुशीर येथे खोरं आहे आणि आत्ता आपण आलो इथे भैरवनाथ मंदिराकडं बाजूला जिल्हा परिषदेची शाळा आपल्याला बघायला भेटते तिथे पहिली ते चौथीचे वर्ग भारतात A few moments later. मित्रांनो ही जी होडी आहे ही झाली ती झाली याच्या साह्याने पलीकडे मेघोली गावापर्यंत लोकांचा प्रवास असतो कारण पलीकडच्या बाजूला देखील लोकांची भात शेती आहे तर ती शेती करण्यासाठी तिथं ते पिवळं झाले ती भात शेती आहे तर ही भात शेती पलीकडून पण भरपूर जाणांची तर ती भात शेती करण्यासाठी लोक या होडीने या नदीच्या पलीकडच्या भागात ये जा करत असतात या ठिकाणी माहिती घेतली असता हे जे पाणी आहे हे घोड नदीचं पाणी पण आपण पण पिंपरी साखरेला गेलो तर त्या साखरेला आपल्याला सांगितलं होतं ही बोबरा नदी पण इथं आल्यावरती या बाबांनी आपल्याला सांगितलं की इथं ही घोड नदी आहे आणि आसानीच्या घोऱ्यामध्ये जी आहे ती बोबरा नदी तर ही जी मिस्टेक आहे ही आत्ता ह्या व्हिडिओमध्ये मी कवर करतो आहे तर म्हणजे हे पण मला माहीत नाही मी इथं स्थानिक माणसांना विचारलं आणि ते सांगतो तर तुम्हाला कोणाला जर ही ॲक्युरेट माहिती असेल की पाटणच्या खोऱ्यातून जी वाहते ती नदी आणि आसानेच्या खोऱ्यातून जी वाहते ती नदी तर ह्या दोन्ही नदींचं नाव जर कोणाला माहीत असेल तर ते कमेंट सेक्शनमध्ये मला नक्की सांगा तर आत्ता वेळ झाली तू निघायची तर आत्ता आपण निघूयात आणि येतानाचा प्रवास तर काय मी शूट नाही गेला पण आत्ता आपण जाता जाता जो शूट आपल्याला घ्यायला भेटेल तो आपण नक्की घ्यायचा प्रयत्न करूया राईड कारण खूपच भयानक रस्ता आहे आणि तुम्ही तुम्हाला मी आता थोडंफार दर्शन करवतो रस्त्याचं आणि आता या डोंगराच्या कडेकडेने आम्ही जाणार मित्रांनो आपण गेल्या वेळी जे गेलतो ती मेघोली आहे इकडं पलीकडं ते पत्र दिसत आहेत ती मराठी शाळा आहे आणि बाजूची जी घरं आहेत ते मेघोली गाव आहे जे आत्ताच जांबोरी ग्रामपंचायतला मर्ज झाले पूर्वी ते कुशिरे ग्रामपंचायत मध्ये होत
few moments later. तर मंडळी आता आपण वरती आलोय आणि तुम्ही बघू शकता आजूबाजूचा परिसर हे हे जे गाव आहे हे आहे पंचाळे बुद्रुक हे खाली आणि पुढं तिकडं पुढं जे आहे ते आडिवरे गाव तर हा जो आहे तो आंबेगाव तालुक्याचा पश्चिम भाग आहे सकाळी आता नि ह्याच रूटने आलो आम्ही पण सकाळी काही व्हिडिओ काढायचा मूड नव्हता पण जसं इथं आलो तसं निसर्गाचं रूप बघून मला राहावलंच नाही म्हणून मी व्हिडिओ चालू केलाय खरं तर तर मध्ये मध्ये असा खराब रस्ता आहे पण ठीक आहे काय हरकत नाही ना मी तर आमची फॅमिली थांबली पलीकडचं पानसाळे खुर्द पलीकडचं पानसाळे बुद्रुक आणि हे दऱ्या खोऱ्यातून ही भात खाच आणि ही समोर जी समोर जी नदी आहे ही कदाचित बुबरा नदी आहे वाटतं कारण ते बाबा म्हणत होते पलीकडची जी आहे ती गोड नदी मग ही बुबरा नदी आणि हे पण डिंबे धरणाचंच बॅक वाटतं रे आणि ही नदी आणि ती नदी येऊन इथं वचप्याच्या तिथं तिचा संगम आहे त्या काय आपल्याला वरून शूट नाही घाता आलं तर मला नक्की कन्फर्म करा हीच माहिती बरोबर आहे का तर ते कमेंट करून नक्की सांगा तर आता आपल्याला ह्याच रोडने फॉलो करत असंच आडिवरेतून पुढं जायचं आपल्याला आडिवरे पानसाळे वचपे बोरघर फुलवडे आणि मग डिंबा तर असं करत आपण घरी जाणार आहे ए फ्यू मोमेंट्स लाईट आपण आलो आहे मेन रोडला तर ह्या रोडने आवफ्याला जातो म्हणून आपण आता खाली चाललो आहे ह्या तऱ्हेने आपण आलेलो आहे माळेन फाट्यावर आपण आलतोच धरणाच्या आत तर आता आपण चाललो आहे ते माळेन गावात जे जुनं माळेन गाव तर ह्या रस्त्याने वरती हा जुनं माळेन गावात रस्ता जातो तर हे जे आहे ते जुनं माळेन गाव ज्याचं जे शिल्लक राहिलेले आता आपण आलो आहे त्या माळेन गावात जुनं माळेन गाव तुम्ही माझ्या पाठीमाग बघू शकता जी उरलेली जी चार पाच घरं आहेत तीच घरं आहेत या ठिकाणी आणि ही जिल्हा परिषदेची शाळा आणि हा जो डोंगर होता हा डोंगर आहे तसा आहे खराड सगळं पूर्ण हे जे गाव होतं हे पूर्ण गाव हे हे सगळं पूर्ण गाव होतं तर या गावावरती त्या दिवशी ती काळ रात्र ठरली तर घरी आ इकडं आलतोच धरणाच्या आतमध्ये तर येता येता म्हणलं माळीन दाखवावं म्हणून साठी आलो या हे जे आहे ना हे सगळं खराळ आलेलं सगळं खराळ गावावर आलं या ठिकाणी गाव होत पूर्ण छानात होत त्याचं नव्हतं झालं त्यावेळी त्यावेळी जे लोक या गावात मृत्यू पावले त्या लोकांच्या स्मरणार्थ या ठिकाणी झाडं लावलेली आहेत स्मृती स्तंभ या ठिकाणी आहे तर या ठिकाणी मृत्यू पावलेल्या लोकांना आपण श्रद्धांजली अर्पण करूयात जवळपास एकशे चाळीस ते दीडशे लोक या मोठ्या दुर्घटनेत मृत्यू पावले तीस जुलै दोन हजार चौदा रोजी एकशे एक्कावन्न व्यक्ती या ठिकाणी मृत्यूमुखी पावले त्या लोकांच्या आठवणीसाठी हा स्मृतीस्तंभ आणि आजूबाजूला प्रत्येक प्रत्येकाच्या नावाने एक एक झाड लावले हे पूर्ण गाव होत पण निसर्गाचा कोप झाला म्हणावं लागेल आणि हा सगळा डोंगराचा हा राडा रोडा होता या भागातला हे सगळं गावावरती आलं आठ वर्ष झाली पण अजूनही त्या आठवणी तशाच जागृत आहेत असं वाटतच नाही की या गोष्टीला आठ वर्ष होऊन गेले तर खूप मनाला लागणार असा तो क्षण होता त्या बाबतीत काही शब्दही फुटत नाही आहेत काय बोलाव हे जे आहे ते पूर्वीचंच मारुती मंदिर जे या ठिकाणी होतं त्या ठिकाणी आता नवीन मारुती मंदिर खूप मोठा परिसर खूप 
मोठ्या प्रकारे हानी जीवित हानी या ठिकाणी झाली होती त्यावेळी हे प्रत्येकाच्या स्मरणार्थ ही झाड लावले तर ती आता बऱ्यापैकी मोठ्याली झालेली आहेत झाड आता आणि हे जे होत ते गावठण होत आणि इथून हा जो रोड नंतर केलाय कारण माळीन हे भरपूर मोठं गाव होत जवळपास बारा वाड्यांच गाव होत तर त्या झाडाची तिथून तुम्ही बघू शकता वस्ती आहे तिकडं झाडाच्या बरोबर त्या कोपऱ्याला तर तिकडं जायला सुद्धा रोड रस्त्याची आवश्यकता होती तर हा रोड आता डांबरीकरण केलेले आणि हा जो डोंगर त्या डोंगराने ह्या गावावरती काळाचा घाला गेला तर इकडं तुम्ही बघू शकता त्या रस्त्याने पुढं आल्यावर घर जी गावत बाहर आयामें शाबूत रही जुनं माळीन झाल्यानंतर आता आपण चाललोय नवीन माळीन फक्त तुम्हाला दाखवणार आहे बाहेर ही संरक्षण भिंत आणि आता आपण हे जे आहे ते नवीन माळीन गाव आहे जे नव्याने बसवले नव्याने जे माळीन गाव बसवलं ते आहे फिरत बसणार इथं थोडस बघतो तुम्हाला लक्षात यावं म्हणून साठी थोडस गाडी टाकली मी हाट्यावरून आता आपण मुख्य रस्त्याला जॉईन होतोय कसे आपण इकडं गेलतो इकडं आता तर लोकांची भात कापणीची लगबग सुरू आहे आता आणि रस्त्याच्या आजूबाजूला मस्त पैकी खाली पाणी वरती भात शेती आणि मग अशी आपण 
ये जी मंदिर दिस्त है ये कड़े कड़े ने हा रस्त्या कड़े कड़े ने गलत अपन इकड़ दिगदला तस हाडोंगर पलिक उतरु मैं बाजू खाली उतरु मसच ते आड़ेउरे प पंचाड़े अ मार्गे मग हा रस्त्या मग इत आल जाता अपन बहत्तर पॉइंट आठ किलोमीटर अपने भेटले है अपनी बर्थडे घर तुला वाढ़ा खूब खूब शुभेच्छा दीक्षो तो मंडली कसा वाटला आज का वीडियो हे कमेंट कर नक्की संगा अपने वीडियोला जास्तीत जास्त लाइक्स आ शेयर करा व महत्वाचे अपने चैनल सब्सक्राइब करा विसरू ना तो अपन भेटू आप अशाच नवीन वीडियो मधी तो बाय